中原三世纪，曹魏蜀汉东吴三分天下，鼎立于世。蜀汉昭烈皇帝刘备驾崩后，丞相诸葛亮采用以攻为守的治国方略，厉兵秣马，等待时机。公元二二八年，诸葛亮倾全国之力，发动了针对曹魏的北伐。丞相，张合竟然不走樊胥道，确定吗？万无一失。也好，诸将听令，我将亲率主力去会张合，在瓦亭道相机决战。但是，樊胥道仍不可大意，接亭为咽喉之地，需派重兵把守。谁愿前往？某愿望。若有闪失。甘受军法。好，调你两万五千精兵。王平将军，在。你为副将，同去接替。领命。魏延高翔，在在。接应马谡，以防万一。遵命。遵命。诸位将军，此一战，只要能击败张合，则长安可破。北伐，可获全功。是是。然而，曹魏大将张合，并未如蜀军情报所言，取道瓦亭道，而是率大军先夜走番须道，奇袭街亭。马谡毫无防备，大败裴叔，失了街亭。王平拼死于乱军中，救出马谡、魏延、高翔。失去街亭的楚军腹背受敌，诸葛亮被迫下令放弃已占领的土地，全军撤回汉中。诸葛亮的首次北伐以失败告终。第一次北伐失败后，蜀汉情报机关司文操与曹魏情报机关建军司的生死暗战就此展开。天水啊，天水！听说人称郭天水。若是此城落入诸葛亮手里，岂不是夺走了军首、安身立命的基业？豪杰逐鹿，当以基业为先。刘备曾经就说过：“备若要有基业，天下碌碌，不足道也。”天水失而复得，是为吉兆。陈宫以为，郡守必定以天水为起点，在陇西大展抱负。思，陈主簿，愿如你所愿。时辰到，马参军，请了。高下留人。见过李参军，右长官之任西太守，丞相参军，谁敢擅杀
。这是丞相的将领。丞相，赦免马谡之罪。其孙膑之所以能制胜天下，在于法度严明。如今纷争四起，兵戈方始，岂可因循废法？天下未定，而杀戮智谋之臣，是大汉的损失啊！当年秦国赦免孟明，这才收服西戎二十余国，空谈无益。街亭是我军之根本，马谡立下军令状，以全家性命领街亭重任。如今呢？如今，败军折将，失地县城，不杀不足以服众。奉丞相令，马谡已斩。对马谡家小加以抚恤，安岳，共击鹿鸣，遵命。诸位将军，此一战，只要能击败张合，则长安可破，北伐可获全功。是。是。马谡一误军机，自取其祸。丞相何必为他痛心呢？我不是为了马谡，我是怎么也想不到北伐。竟然会如此收场！丞相，此番接亭之师，马谡故人罪不容诛。但是排地的情报也出现了重大的失误。属下的意思是，魏帝有可能以潜入我要害部门。四文草内部出现了重大的漏洞。查清楚。是。这一点你有把握吗？情报是用密语书写，中间被替换的可能性非常低。你的意思是，白帝此计有问题？也可能是中了魏军之计。去年曹魏模仿我们四文朝，也建立了情报系统建军司，不受地方官衙节制，有总部设在邺城的中书省指挥。任务就是对我进行情报渗透，制造假情报，扰乱视线和决策。连我这都有线报，魏帝已经打入了你的死文草了。我们进行内部排查了，还不够。究竟什么情况？哪一个环节出现问题？这事儿，丞相都过问了。四文草派出了一名邮销，专程赶往天水，向白帝调查此事。还未回报，不要这个过程，我要的是结果。杨长史，此事的确，他有点复杂。这复杂也是你的问题啊，冯英。截停情报这个案子，你必须马上给我结案，这是大局。
，这次北伐失败，丞相受到了空前的压力。朝中北伐南战两派争议不休，李严力主南战伐吴，以报先帝夷陵败于陆逊之仇。此事属下也有耳闻，李严将军背后是荆州、益州两大氏族，各怀私心。从来不顾丞相大局。明天我随丞相回城头。北伐失败，总得有人担着。一番朝廷动荡，势不可免。这是我心里有数。海蒂给我消息，即刻报。不劳远送。老板，这批怎么卖啊？牛鸡九四。此番大败蜀军，实属侥幸。那也不是因为郭淮都督。和靳守宁吸引了蜀军的主力，才让诸葛亮进退维谷。我跟你说了多少次了，别老郡守郡守的，私下就叫我一定啊。哎，你说，诸葛亮如此诡谲多智之人，为什么会中计啊？智者千虑，必有一失嘛。不是。因为我没有烛龙。烛龙？张合部出发十日前，他们的动向已经被泄密了。谁干的？书爹，白帝。哈<笑>，一定，白帝。白帝就是传说啊，白帝可不是传说，就是白帝，窃取了张合部奇袭街亭的情报，连夜送到蜀军祁山大帐。蜀军竟,竟然得到了情报，那为什么不做准备呢？朱龙给替换掉了呀。<笑>原来朱龙有这般神通。朱龙这条线呢？一直在都督手里，也是近日才交给我的。没想到，一上来就给我送这般大礼啊！啊，我才知道，义定为什么要跟我说如此重要的事？原来是要让我准备赏金啊！那我得想想。哼、嗯，这个小主簿，天天就知道算这些小账，行不行？虽说这次我们能反败为胜，但这白帝。依旧是心腹大患，他没有白帝，我没有烛龙啊，怕什么？烛龙传来密报，说司文曹派李明新的有效，已经潜入了天水，目的就是要跟白帝调查街亭之事的来龙去脉。那要小心啊，万一查出烛龙怎么办？请问牛记九四怎么走？牛记九四啊，就在前面。烛龙隐蔽得很深，这个人的真身除了我和都督，没有第三个人知道。这也许是一次非常好的机会。什么机会？生擒白帝的机会。主爹向西移动，方向云旭街。跟在他后面，看他跟谁接触。是。从前面绕过去，保持距离。是。是你闻着了吗？有肉味
，一个时辰死去，给我一个时辰，给你唱一出好戏。先生，想订女装酒席，请。<笑>什么花篮？双色的。哎哎，这这怎怎么不跳了？都走了。允许可来了两个单独的美女，媚术非凡，让你长长眼。可是独独三令五申，营中官兵不得着急。独独是你亲叔叔。再说了，如果你生擒了白帝，为大魏做了这么大的功劳，提前庆贺一下，有什么为难的？那就这一次，下不为例。就一次啊，下不为例。双色花篮。先生，王房在哪儿？出门往东拐，去去就来，去去就来啊！哦，受官，这儿。我要给你看的这个戏比这精彩百倍。快快！臣本庸才，刀切飞具，亲兵毛越，以立三军，不能训章明法，临事而惧。只有皆听伪命之阙，击鼓不戒之师，纠结在臣，受任无方。臣名不知人，叙事多案，春秋则帅，臣职是当。请自贬三等，以都绝纠。臣不胜惭愧，俯伏待命。请等平身。谢圣母。谢陛下。胜败乃兵家常事，丞相言重了。丞相败绩
，自行免将，无可厚非。将军此言差矣。朕听说，丞相出拔四县，旗开得胜，深以为喜。占领后丢失，这和不曾占领有什么区别？臣闻治国者，必奉法为重啊！法若不行，何以服人呢、啊？李将军说的对，此番北伐兵败，主将不能辞其咎。臣本应明罚思过，以警三军。丞相自恃功高，这先帝丧失东吴血仇于不顾，一意孤行，率十万大军悍然伐魏。陛下竟然听从李严的弹劾，召便丞相为右将军，行丞相事。是我上见陛下，自贬三级。陛下的处置并无偏袒。戎马来者不善，李严想让夺兵权。陛下的诏书里不是让我照旧总督兵马吗？丞相，李严这个人不得不防啊。大事未定，汉室轻微。你要有大局观。相忍为国，合则两利。哦，对了，上次你提到的《四文曹内查》的事情，如何了？还在查。他进入斯文曹，你是他的引荐人吧？是，我和陈宫八百之交，是结义兄弟。还有什么？他妻子狄月，是我的表妹，也是我发展的外戚下线。我派他秘密潜入无限道卧底，负责静安寺。对各门、各教派的情报收集，这情况寺里还有其他人知道吗？一直是我单独联系，其他人并不知晓。继续说。我，我不知道还要再说什么。让他再清醒一点。当初还是我举荐你进四文曹，谁曾想你能成为我妹夫？嗯，还真是有些后悔。为什么？一日为谍，终生为谍。你二人终归是聚少离多，玉儿也太苦了。哥，你说什么呢？思之既然进了咱家的门，那也得成了咱家的风，不是啊？嗯。
是。我宣家和狄家，追随狼牙诸葛氏已有百余年，几代人都是密探，这是我等的使命。要不是我们两家豁了命的打探，那诸葛丞相当年又怎么能做隆中而知天下事呢？你张嘴就来，诸葛丞相的名讳也是你提的吗？我实话实说嘛。如今咱家只剩下你跟我了，你是又当爹又当哥又当米探，我我呢？不算了吧。我就喜欢你这么说。嗯。这这些话你们俩不能回家说吗？好好不说。为了光复汉室。何为光复汉室？为了不再有战争。为了你我这样的人，都能过上好日子。说得好。你还是坚持认为。成功不可能有问题吗？成功不可能有问题为什么如此相信成功？我相信的是自己的心。你为人固执，不懂变通，在国家众人面前，还能做到这样吗？什么意思？司令有任务需要你，你能做到不打折扣执行吗？我当然可以。将军今天回来怎么了？哎，我去见了几个人，都是益州本地，豪门士族。他们对诸葛孔明的专横已经很不满意了。哼，两个时辰前，丞相府长史杨仪来过，说诸葛丞相上表提议升将军为骠骑将军，还说让大公子李丰接替您的职位，负责江州防。这算什么？我李严用得着吗？杨仪转告，诸葛丞相只说了八个字：“相忍为国，合则两利。”我信不过他。啊，你之前说，司文藏内部有未谍卧底，查实了没有？司文曹是杨仪一手创立。很难搞到准确的内部消息，我就不相信。他水扑不进去，你想个办法，渗透进去。是。后来跟成功再也没有联系过。没有。知道他在哪儿吗？我身为静安寺副刺卫，知道寺内规矩，从不打听。嗯，有些情况要给你通报一下，可能你已经知道了。成功离开南郑后，委派到曹魏，投效在魏军副都督郭淮门下。累积军功至校尉，后来任职天水郡主簿，负责曹魏西线的粮草调度。他的真实身份
，当然是我们的人。代号白帝。陈赓就是白帝。这是绝对机密。你一进入天水之后，我们就展开了秘密的跟踪，并没有被他发现什么异常。这么看呢，烛龙的情报是很准确，一直是跟到了牛季九四。据我们的判断呢，鼠蝶将会在此与白帝进行接头。没想到最后关头出意外，神秘呗，说说。当时当初我在现场，鼠蝶的反应非常突兀，我们怀疑有人向他通风报信。嗯，我问你了吗？军<笑>少。既然现场出现了嫌疑人，这就是有了线索，露了相。有了线索，你说的。本来想跟你唱出好戏的，可是没想到搞错，算我欠你的。<笑>其实啊，尼斯玛说的也没错。如果白帝就在天水，那洛王不是迟早的事儿吗？别急。但愿。对了，今天玩的很尽兴，但是最近军务比较忙，我忙不对阵儿，你再等去。好、哦，你可别自己去啊。<笑>不会不会。好，那我先走。没事，你等。你快停了，不用。这些年，陈宫在为前夫送回来大量情报，都极有价值。丞相亲率大军伐魏，开局顺利，唯有广魏、陇西两军固守不降。曹魏情势危机，张合临危受命，率魏军十余万，星夜从关中穿越陇山。那张合要选择哪条路穿越陇山，与我军决战？这是魏军的绝对机密。丞相十一不定间收到了白帝的紧急情报，可惜这个情报是假的。随后，街亭失守，诸葛丞相北伐大业就此一朝废止。怎么样？这下放心了。不，这次只能证明他不在场，并不能证明他和白帝离婚。你让我支开他，我照办；你让我杀鸡儆猴，我也照办。堂兄若父，赤诚相待。难道你还怀疑他吗？我军绝密竟然落入了蜀蝶之手，郡守，此乃惊天大案呐！那也不能不服周营是吧？建军司排查了所有涉密的高层，都已逐一排除了，唯留陈宫。陈宫区区天水主簿，还能接触到什么机密？主簿掌管军粮调度，从钱粮流向就能看出异常，推测我军动向，这不是机密吗？你这还不是不封主意吗？但还有一种可能，陈宫身份暴露，我们中了曹魏建军司的反间计。我要抱有任何幻想，陈宫叛变了。一个月前，我派尤潇前往天水，去查证街亭情报案的来龙去脉。尤潇的踪迹被魏军发现，在酒肆中乱刀砍死。他的行踪，寺里除了我，只有陈宫一人知晓。我军出发十日前，都督行辕突然起火，这就是机密军情泄露的时间节点。当时陈宫就在查，简直是异想天开。都督身患隐疾，是我让陈宫暗寻送药。这是我故意定的孝道，我让他去的。你们建军司难道也怀疑我吗？不
吧？我看你敢！突突行人起火之后，现场所有人员一体留置。陈工是七日之后才放出来的，那个时候白帝早就把情报已经送到祁山了。如果陈工是白帝的话，他怎么送情报？飞吗？你去一趟天水，让让我去？对，你去。冯草原，我从来都没出过外勤啊。现在你有机会了呀。回来以后，静安寺副侍卫的副字可以拿掉了。刚才审问是司礼对你的一次考察。你这人一旦坚信，就会为了完成任务坚持到底。想一七是你的底色，但你得须知，这一纸一字要分大小，在国家大义面前，其他一切都可放下。离开金二大，不要和他翻脸。你要套出来，他究竟出卖了我们多少机密？你掏出情报以后，就地出剑。为了剧毒，见血封口。不要再想了，准备出发。啊。呃，你刚刚喝的这个茶里，也下了毒。你。三个月以后回来服解药。你这又是何必呀、啊？你，外勤规矩，不得不然。先生回来了。军司的人出于领导吗？今天情况紧急，未能确认。但我想有效事情肯定会留下点痕迹的。所幸认识你的人不多，即便暴露了，也是半会儿查不出你的身份。还好，那这几天我就不出门了。怀疑了，我刚还是信任我的。我正要求见面，不见，你给他传个简讯，让他尽快折服。好，风声紧了。监军司不会停止侦查白帝，先生怕是有别的心事吧？今天按前分析会，密宗说，有交来天水这个情报，是一个叫朱龙的卧底提供的。朱龙。今天国刚亲口对我说，我军之所以接近大白，是我送出去的情报被调包了。调包的人一定是朱龙。什么？这怎么可能呢？司文藻是绝不会相信情报被替换的，所以八成会判断我。一开始送出去的就是假情报，所以有效这次来，估计是调查我这个嫌疑人。可有小死了，那你的嫌疑不是更大了吗
，曹魏的禁军司一直在追查我这个白帝，而司文曹这边一定是把我当成了叛徒，这两边人马一起杀过来，这……可你为大汉出生入死，就算有点误会，总能解释的清楚啊。殿下最可怕的是，曹魏的间谍竟然深入司文曹的心脏，我的渠道又不安全，我们得尽快想法子，尽快想法子，让司文曹知道朱龙这个人的存在。